قوانين جديدة وبثقافة قديمة يمارسها فالمطلوب لا نقف عند صناعة قوانين المرحلة ومنظومات المرحلة ولكن التحدي الأكبر أن نصنع ثقافة في المرحلة وهذا أحد إخفاقات أحد أسباب إخفاقات التغيير في دولنا شعوبنا دخلت مرحلة جديدة بثقافة قديمة تريد الديمقراطية وتكره الأحزاب تريد الشفافية وهي تحمل ثقافة الفساد وقد ندخل نحن أيضا في مرحلة جديدة بثقافة قديمة فهل نحتاج لصناعة ثقافة المرحلة حتى نستطيع ندير مرحلة جديدة؟ عن أي تغيير نتحدث؟ تغيير طويل المدى أم تغيير قصير وسريع؟ ما هي القطاعات والمجالات التي سنحدث فيها تغيير سريع؟ وما هي التي سنحدث فيها تغيير على مدى طويل؟ عن أي تغيير نتحدث؟ تغيير قناعات؟ أم تغيير تكيف في مجالات وفي مواقف قد نحدث تغيير تكيف والقناعات ثابتة وأحيانا نحدث تغيير قناعات وليس تكيف إخواني الأفاضل من المهم جدا أن نجيب على هذه الأسئلة هذه الأسئلة إذا أجبنا عليها في ورقة نسميها سياسات التغيير هي من تضبط لي الأداء في مرحلة التغيير حتى نقلل التهديدات في هذه المرحلة مرحلة التغيير مهددين بالإخ... بالإخفاق وبالفوضى وبالإفلاس وبال... وبالهزيمة وبالفشل إن لم ندبر التغيير ولذلك سمي التعريف إدارة التغيير هي الإدارة التدبيرية المعنية بتدبير الانتقال من وضع يمثل مشكلة إلى وضع يمثل حل لا يكفي النية الطيبة ولا يكفي التعبئة والحماس للتغيير هو شرط من شروط النجاح ولكن لا يكفي يجب أن تكون عندنا سياسات التغيير واضحة حتى لا نفتح كل الأبواب ونصارع الجميع في نفس المرحلة وقد نسقط ونفشل لازم نرتب الأولويات نحدد التغيير الكلي والجزئي تغيير الأهداف والوسائل الاستراتيجي تكتيكي تغيير المنظومة والثقافة تغيير المدى على المدى القصير والبعيد قد نترك ملفات نغيرها على المدى البعيد وليست القريب ونراعي تغيير القناعات والتكيف بوعي إخواني الكرام الرسالة أن التغيير علم وفن ومهارة فنحتاج أن نتطور في نظريات التعليم التغيير ونحتاج أن نتطور في فنون التغيير ونحتاج أن نتطور لنملك مهارات التغيير حتى نحدث التغيير المطلوب رجاء أن نحذر من التغيير ما لم يصاحبه إدارة حكيمة للمؤسسة في مرحلة التغيير إخواني الأفاضل أخواتي الفضليات التغيير الناجح له خطوات مهمة يجب أن تتحقق بحسب نوع المؤسسة مجال العمل حجم التغيير يجب أن نوجد تيار التغيير داخل المؤسسة سواء كان الدولة أو حزب أو شركة من هم نواة التغيير شريحة التغيير تيار التغيير فإذا أوجدنا رصد الخبراء سبعة أو ثمان نقاط مهمة يجب أن تتحقق حتى نضمن التغيير الآمن متطلبات التغيير الآمن الخطوة الأولى تشخيص وتحليل الوضع الراهن القائم الوضع الذي يمثل مشكلة لماذا يمثل المشكلة؟ ثقافة خاطية، تشريعات، قوانين، ضعف مال، فوضى، فساد، نصف هذا الوضع الراهن. ثم نصف بدقة الأهداف المنشودة بمعنى الوضع الجديد المنشود. ما هي مواصفات هذا الوضع الجديد الذي نريد ننتقل إليه؟ ثم نضع الخطة التفصيلية. 
التي تقود عمليه التغيير تفاصيل تدبير التغيير واهم هذه الخطه ان نجيب على الاسئله لكتابه ورقه سياسات التغيير ما هي المجالات التغيير كلي وجزئي حدثني صديق من السودان يقول لما عملنا الانقلاب فبنغير كل شيء اعمل الثوره اسف اسف شو اسال الثوره قالوا حنغير كل شيء ثوره هي ولا ثوره قالوا حنغير كل شيء فقال كلفونا بلجنه دخلنا الاذاعه بنغير الاذاعه شيل هذا شيل هذا ما وجدنا برنامج الا لنصف ساعه كل هذا للباسها وهذه للموسيقى وهذه لل ولكن مع الوقت ادرناها بحكمه يقول تنازلنا هنا وهنا فحصلنا ست ساعات ماده اعلاميه لسته ساعات ان لم تكن هناك اولويات فنفتح ابواب الصراع مع الجميع ومع كل طرف له مبررات الخطوه الرابعه البحث عن البدائل الممكنه لان التغيير شان خطير لا يكفيه ان نضع السيناريو الواحد فيجب ان نضع البدائل ونقارن بينها ونختار البديل الاصلح في عجاله لازم نضمن الحصول على دعم ومسانده لعمليه التغيير والالتزام بها يا اخواني عمليه التغيير بالذات على مستوى الدوله كبيره فيجب ان نحدد ما هو الدعم والمسانده المطلوبه لاجراء تغيير ناجح وامن ما هي التشريعات المطلوبه ما هو الدعم الشعبي المطلوب ما هو حجم الوعي المطلوب حتى يكون تغيير امن وحتى لا نصدم بواقع فيجب ان نحدد وان نتحصل على دعم ومسانده لعمليه التغيير والالتزام بها سادسا ايجاد القناعه والتعبئه والحماس لدى جمهور المؤسسات مشوار التغيير الطويل لا يكفيه القناعه لا يكفي القناعه لهذا المشوار لازم من تعبئه وقناعه وحماس قناعه وتعبئه وحماس تخيلوا المؤسسه الجمعيه دع جمعيه دعتنا لمحاضره وجابوا طبيب يعطينا محاضره عن اضرار التدخين ويصف بالارقام والصور رئه المدخن بعد سنه او عشره والمدخنين خايفين يعطي فيهم صور للرئه المدخنين والترسبات والناس ترتعب وفي فتره البريك الراحه نجد الطبيب واخذ سيجاره كل هذه القناعه لا تكفي ان يقلع عن التدخين التغيير يحتاج قناعه وتعبئه وحماس ويجب ان تستمر هذه التعبئه والحماس اخيرا عمليه التغيير يجب ان تدار بغرفه عمليات المؤسسات في مراحل التغيير ومراحل الازمات تدار بغرف عمليات لا تدار بهياكل طبيعيه وانظمه طبيعيه هي حالات طارئه تدار بغرفه عمليات وهذا المحور الثاني في هذه الورقة محور عمليات إدارة التغيير غالبا في مرحلة إدارة التغيير نقترح هذا النموذج لإدارة المؤسسات في مراحل التغيير هذه مؤسسة عليها أن تكتب وتجيب على كل الأسئلة الاستراتيجية للمؤسسة رؤية المؤسسة أهدافها الكلية سياساتها العامة سياسات التغيير الخطوط الحمراء الممكن غير الممكن التحديات المخاوف كل الأسئلة الاستراتيجية تجيب عليها في هذا الصندوق وتضعها هنا ثابتة إدارة عمليات إدارة 
أو عمليات إدارة التغيير تبدأ في ثلاثة خطوات نجمع المعلومات يوميا أو دوريا ومن خلال تحليل المعلومات نصل إلى المعرفة إذا الأولى معلومات الثانية تحليل ومن خلال التحليل نصل إلى تقدير الموقف معلومات تحليل تقدير الموقف تقرير تقدير الموقف يمر عبر هذا الفلتر ليخرج الفعل المطلوب معلومات تحليل تقدير الموقف يمر عبر هذا الفلتر اللي هي الأسئلة الاستراتيجية يطلع البيان أو الخطاب أو الفعل أو الموقف المطلوب محتاجين أن نعتمد منظومة لإدارة العمليات في مرحلة التغيير حتى نستخدم إدارة تناسب المرحلة وليست الإدارة التقليدية أسمحوا لي في آخر دقائق في آخر دقائق إخواني الأفاضل نريد أن نذكر خمس تحديات أمام مراكز الدراسات أو قبلها نذكر تعليق على إدارة التغيير نحن محتاجين لمراكز دراسات تعطينا المعرفة والمعرفة من خلال تجميع البيانات وتحليلها للوصول للمعلومات وأرشفتها ثم تحليل المعلومات للوصول إلى المعرفة نحتاج مراكز دراسات كما ذكر الإخوة الأفاضل في المحاضرة الأولى والثانية أهمية أن يكون عندنا مراكز لدراسات الأزمات المتوقعة حتى تدعمنا في مرحلة التغيير محتاجين دراسات ميدانية معلومات محتاجين دراسات استشراف للمستقبل تحديد الاحتياجات كل هذه دراسات مناطة بمراكز وبلجان البحث والتقصي والمتابعة حتى يعطوا قيادة المؤسسة ويكونوا شركاء في قيادة المؤسسة في مرحلة التغيير أما عن التحديات الخمسة التحدي الأول هو تحدي التخصص والتميز بدل رجاء أن نكون مئة شخص شموليين نعمل في كل شيء فليكون كل عشرة يعملوا شيء واحد باحتراف بدل نكون عشر مراكز تكرر في نفسها وتعمل في كل شيء فالأفضل كل مركز يتخصص في شيء واحد فالتحدي الأول كيف نكون مراكز متخصصة ومتميزة في التخصص التحدي الثاني هو تحدي العلاقة بين ثلاث فئات مهمة التغيير يحتاج إلى ثلاثة فئات مهمة يحتاج إلى جهود المنظرين والمفكرين وتحتاج إلى جهود المخططين ويحتاج إلى قيادة لعملية التغيير إحدى الإشكاليات الكبيرة اللي عندنا عندنا منظرين ومفكرين ينظر لهم القائد التنفيذي إنهم عبء وكلام فاضي وهم ينظروا للقائد إنه جاهد لا ينطلق من تنظير وتفكير إلى الآن لم نجد المنظومة التي تشغل الثلاث نحن في حاجة أن نجمع جهود المنظر والمفكر والقائد لنوجد هذه المساحة المطلوبة لتشغيل الثلاثة مع بعض من الأخطاء أن لا نراعي الفرق بين المنظرين والمخططين والقادة فنضع إنسان في في مؤسسات شورية ومؤسسات تنظيرية ونقول لماذا يقول لأنه نشط وهل النشاط العملي شرط لنجاح جهود التنظير ونضع إنسان في مؤسسة قيادية تنفيذية فيقال لأنه مفكر 
وهل للقيادة التنفيذية شرطها أن يكون مفكر؟ نحن في حاجة أن نقتنع أننا محتاجين للتكامل بين جهود التنظير والتخطيط والقيادة اللي هي الممارسة القيادية أو الإدارية متى تكاملت هذه الجهود؟ أظن ستعالج كثير من المشاكل التحدي الثالث طبيعة المرحلة وهي حالة ظاهرة عالمية الشأن السياسي من عشرين ثلاثين سنة وزارات الخارجية والمسؤولة على العمل السياسي والعمل الدبلوماسي بدا يتقلص فيها العمل المدني والسياسي لصالح العمل الأمني فالمؤسسات المناط بها العمل السياسي والدبلوماسي أصبحت تقاد برجال أمن للأسف وإذا استعرضنا وزراء خارجية من كولن باور كوندليزا حنجد أغلبهم قيادات أمنية وعسكرية بدأت تدير في وزارات الخارجية فبدأت تتقلص الحياة المدنية والدبلوماسية في المؤسسات الدبلوماسية والسياسية لصالح الأداء الأمني والعسكري وهذا يفرض تحدي أمام مراكز الدراسات لأن العمل السياسي أصبح المعلومة فيه غائبة وموجهة فكيف نتعامل بهذا وبوعي ونحن مدركين طبيعة العمل السياسي حتى لا نستخدم وكثير من مراكز الدراسات تستخدم أمنيا وهي تظن أنها تمارس في عمل بحثي وهذا تحدي مهم التحدي الرابع في تصوري هي أن العالم في مرحلة إعادة تشكل تحالفات جديدة أوضاع جديدة ومراحل إعادة التشكل سريعة فنحن كمركز بحثي كيف لنا أن تكون عندنا السرعة والعجلة المطلوبة حتى نستمر مع هذه السرعة في محيطنا كنت نحدث في أصدقاء في مكتب استشاري كنا نقدم الاستشارة ونقول في نهاية آخر أسطر في آخر ورقة يمكنكم الاعتماد على ما ورد في هذه الورقة 24 شهر 20 شهر لما ندرس مدخلات التخطيط والتغير الموقع فيها نحدد صلاحية هذه الورقة اليوم نكتب في 12 أسبوع و15 أسبوع لأن المتغيرات سريعة فيجب أن يكون البحاث ومراكز البحث عندها الديناميكية السريعة القادرة أن تتعاطى مع هذه المتغيرات اللي كانوا أصدقاء من أربع أشهر اليوم أعداء واللي كانوا متخاصمين من أربع أشهر الآن في تحالف جديد على مستوى داخل بلد وعلى مستوى إقليمي وعلى مستوى دولي الإمارات في حالة حرب مع إيران في اليمن مع الحوثيين في اليمن بالشراكة مع المملكة العربية السعودية ولكن الإمارات في حالة تحالف مع إيران في ملف سوريا فنحن في وضع معقد وشائك والتحالفات متغيرة فيجب أن نكون مراكز تملك الديناميكية المطلوبة حتى لا تكون مخرجاتنا انتهى انتهت صلاحيتها من حيث لا ندري وهذا تحدي جديد التحدي الخامس القدرة على النجاح في التكامل بين الجهود جهود المراكز وهنا تقع أهمية هذا الملتقى كيف نوجد نحقق التكامل بين المراكز بدل نكرر الجهود نوزع الأدوار وتتكامل الجهود نسأل الله التوفيق للجميع شكرا جزيلا والسلام عليكم